குட் மார்னிங் வணக்கம் இது டாக்டர் நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஒரு துறை சார்ந்த மருத்துவரை நம்ம நிகழ்ச்சியில் சந்திச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் முழுக்க கிட்னி கிட்னி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி பேசுறதுக்காக சென்னை சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலோடைய நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் ராம் பிரபாகர் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஸோ நெஃப்ராலஜி ஆஸ் அ ஸ்பெஷலைசேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்னென்ன டிசீஸஸ்லாம் அது கீழே வரும் இப்போ நெஃப்ராலஜின்றது மெடிக்கலாக அது கிட்னி டிசீஸ் ரிலேட்டட் ஸ்பெஷாலிட்டி தான் கிட்னி டிசீஸஸ் ரிலேட்டட் ஸ்பெஷாலிட்டி ரெண்டு இருக்குது ஒன்று நெஃப்ராலஜி இது ஒன்று யூராலஜி மெடிசின்ஸ் மூலமாக கிட்னி டிசீஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுறது நெஃப்ராலஜி அதே இது சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக ச கிட்னி டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி யூராலஜி இது ஆக்சுவலி கம்பைண்டாக ரெண்டுமே இப்போ எந்த ஆர்கன் எடுத்துட்டாலும் அதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் ஹார்ட்டுக்கு கார்டியோத்தராசிக் சர்ஜரி கார்டியாலஜி மாதிரி நெஃப்ராலஜி யூராலஜி கிட்னி சம்மந்தமான பட் நிறைய பேருக்கு வந்து யூராலஜி ஒரு ஒரு அந்த அவேர்னஸ் இல்லை இல்லை நெஃப்ராலஜி அப்படின்னு சொன்னால் தான் தெரியறது இல்லையா இல்லை நிறைய ஜென்ரலாகவே கிட்னி வியாதி பொறுத்த அளவுக்கு அந்தளவுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை நிறைய பேருக்கு கிட்னி வியாதியோட அறிகுறிகள் கிட்னி வியாதி எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் அந்தளவுக்கு விழிப்புணர்வு இன்னும் வரலை ஸோ நிறைய பேர் தே கம் டு வே தே கோ டு சம் அதர் டாக்டர்ஸ் மெனி டைம்ஸ் அவங்க ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன்ட்டையோ ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ட்டையோ மற்ற ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸ்டே ஹார்ட் டாக்டர் டெண்டோ அவங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு தான் பை டெஸ்ட் தான் வி கேன் ஐடென்டிஃபை கிட்னி டிசீசஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வரும்போது முதல்ல அது மெடிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணுமா சர்ஜிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணுமா நிறைய இதுக்கு முடிவு பண்ண முடியாது சில பட் ஸ்பெசிஃபிக் மெடிக்கல் டிசீசஸ் இருக்குது சில சர்ஜிக்கல் டிசீசஸ் இருக்குது ஸோ மெடிக்கல் டிசீசஸ் வரும்போது நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுறது பட் வென் சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் தேர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிட்னியில் டியூமர் இருக்குது ஆர் பெரிய ஸ்டோன் இருக்குது மெடிக்கலாக அதை டிசல்யூஷன் பண்ண முடியாது சர்ஜிக்கலாக தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக யூராலஜிஸ்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணிவிடும் ஓகே இது எவ்வளோ ஆஃபனாக அந்த கிட்னி டிசீஸ் வரும் டாக்டர் ஆ கிட்னி டிசீசஸ் இப்போ டயபிட்டிஸ் எப்படி நம்ம ரொம்ப ஒரு காமன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி இல்லை டயபிட்டிஸ் ஒரு காமன் டிசீஸ்ன்றதுக்கு அப்புறமா தான் கிட்னி டிசீஸோட அவேர்னஸே அதிகமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் டயபிட்டிஸ் தான் உங்கள் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காமன் காஸ் ஃபார் கிட்னி டிசீஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பீப்புளுக்கு நவ் ஸ்லோலி அவேர்னஸ் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அப் அபவுட் கிட்னி டிசீஸ் கிட்னி டிசீஸ் ஆஸ் சச் ஹவு காமன் இட் இஸ் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி நிறைய பேருக்கு முன்னாடி விழிப்புணர்வு இல்லை நிறைய கிட்னி வியாதி ஐடென்டிஃபை பண்ணாமலே அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த அவங்க உயிரிழக்க கூட வாய்ப்பு இருந்திருக்கு பட் இப்போது அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமானதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்டட் ஸ்க்ரீனிங் ஸ்க்ரீனிங்னால் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இப்போ மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ண வராங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சர்ஜரிக்கு வராங்க அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம ஆக்சுவலாக வி ஆர் நவ் டயக்னோசிங் லிட்டில் ஏர்லி நிறைய கிட்னி டிசீஸஸ் வரணும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தா ஏர்லி ரெகக்னேஷன் நிறைய பேர் ஏர்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் இன்னொன்று ஏர்லி டயக்னோசிஸ் இது எல்லாமே இருக்குது விழிப்புணர்வும் கூட இருக்கிறதுனால ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் கிட்னி டிசீஸ் டெஃபினட்டாக இஸ் இன்க்ரீஸிங் டே பை டே இன்ஃபேக்ட் நெஃப்ராலஜி ஆஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி இஸ் குரோவிங் ரேப்பிட்லி நவ் இது ஜெனட்டிக்கல் டிசார்டர் டாக்டர் இல்லை எல்லா கிட்னி டிசீஸும் ஜெனட்டிக் டிசீஸ் இல்லை கண்டிப்பாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலாக நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல பண்ண அக்யூட் கிட்னி டிசீஸஸ்க்கெல்லாம் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸே எதுவுமே கிடையாது பட் த குரானிக் கிட்னி டிசீஸஸ் சில விஷயங்கள் ஜெனட்டிக்காக அதாவது ப்ரிடாமினட்லி ஜெனட்டிக்காக காஸ் பண்ணுற டிசீஸஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் இஸ் ஜெனட்டிக் டிசீஸ் அது வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு இருந்தால் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது அது வந்து டெஃபினட்டிவ் ஜெனட்டிக் டிசீஸ் பட் சில டிசீஸஸ் ஜெனட்டிக்காக நம்மளுக்கு நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வித் கிட்னி டிசீஸ் இருந்தால் உங்கள் ஃபேமிலியில் மற்றவங்களுக்கும் டயபிட்டிஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு கிட்னி டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி பட் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருக்கும் வரும்னு சொல்ல முடியாது அதில் டெஃபினட்டாக வரும்னு சொல்ல முடியாது ஓகே நம்மளுடைய
கிட்னியை வேறு நிறைய வேலைகளை பாதிக்கலாம் அது தவிர நிறைய நம்ம உணவில் இருக்கிற நச்சு பொருட்கள் ஆனால் அந்த நச்சு பொருட்கள் நிறைய விஷயங்களுக்கும் கிட்னியில் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் டிசீசஸ்ன்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் கிட்னி டிசீஸ் இருக்குது அதுக்கும் லிங்க் இருக்குது ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் இருக்கிற பெஸ்டிசைட்ஸ் இன்செக்டிசைட்ஸ் அப்புறம் ஃபுட்ஸில் இருக்கிற ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அந்த அடிட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் கலரிங் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் கிட்னியில் இருக்கிற அந்த இண்டஸ்ட்ரீஷியல் ஃப்ரைட்டிஸ்க்கும் ஒரு இன்டெரக்ட் லிங்க் இருக்குது டைரக்ட் லிங்க்கு இன்னும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது நிறைய விஷயங்களில் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய கிட்னி வியாதியில் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டிசைட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக நம்ம இப்போ மோர் அண்ட் மோர் வித் ஃபாஸ்டர் லைஃப் ஸ்டைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு என்வரன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே கேன் ஆக்சுவலி மேக் கிட்னி டிசீஸ் வாட்ஸ் ஒபிசிட்டி ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஒபிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இன்ஃபேக்ட் நமக்கு ரெண்டு கிட்னி இருந்தாலும் ஒன்ஸ் த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக கிட்னி இஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் டு ஒர்க் மோர் இன்ஃபேக்ட் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மசில் மாஸ் ஃபேட் மாஸ் எல்லாம் அதிகமாகும்போது இட் புட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க் லோட் அண்ட் த கிட்னிஸ் ஸோ கிட்னி ஓவராக ஒர்க் பண்ணும்போது இட் கேன் அஃபெக்ட் வாட் வி கால் அஸ் ஹைப்பர் ஃபில்ட்ரேஷன் இன்ஜுரி நிறைய வேலை செஞ்சு அதாலே கிட்னி நாளடைவில் பழுந்து போகலாம் ஸோ ஒபிசிட்டிக்கு டைரக்ட் லிங்க் இருக்குது வித் கிட்னி சர்டன் டிசீசஸ் ஆர் வெரி லைக்லி டு ரிசல்ட் இன்னொன்று இன்டெரக்ட் அசோசியேஷன் இருக்குது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் என்ன இருந்தாலும் ஓபிசிட்டி அதை ஃபாஸ்டர் ப்ராக்ரஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ டைரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் அஸ் வேல ஒபிசிட்டி கண்டிப்பாக கிட்னியை பாதிக்கும் ஓகே இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப் இருக்கா இந்த ஏஜ் குரூப்பில் தான் வந்து கிட்னி டிசீஸ் அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு இல்லை ஏஜ் குரூப் இல்லை ஒவ்வொரு ஏ எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் கிட்னி வியாதி வரலாம் ஆனால் அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கிட்னி வியாதி மாறுபடும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ்வலாக கஞ்சனிட்டல் அனாமலிஸ் அதாவது பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பர்த் டிஃபெக்ட்ஸால் கிட்னி பாதிப்பு நிறைய வரும் அந்த யூரின் போகிற பாதையில் சுருக்கங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு கிட்னி டெவலப் ஆகாமல் இருக்குது அல் மால் ரொட்டேட்டட் அப்ஸ்ட்ராக்டட் கிட்னி இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்டல் அனாமலிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்களில் ரொம்ப காமன் மிடில் ஏஜ் மிடில் ஏஜ் எடுத்துக்கிட்டால் ஜென்ரலாக குளாமுரலர் டிசீசஸ்ன்னு இருக்குது அதாவது கிட்னியில் ஒரு பார்ட் குளாமுரலர் ஸோ அந்த பார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுற டிசீசஸ் செகண்ட் தேர்ட் டிகேடில் வரும் பட் நீங்கள் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டிகேடுக்கு போகிறச்சே அப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி கிரானிக் டிசீசஸ் லைக் டயபிட்டிஸ் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அதை மாதிரி அந்த டிசீசஸ் ப்ரிடாமினேட் ஆகும் ஓகே பேங்க்ரியாஸ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர் அது என்ன பேங்க்ரியாஸ் ஃபெயிலியருக்கும் கிட்னிக்கும் டைரக்ட் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னா பேங்க்ரியாஸுங்கிறது கணையம் அது வந்து கிட்னி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆர்கன் அதில் வந்து பேங்க்ரியாஸில் நிறைய வியாதிகள் வரலாம் டைரெக்டாக அக்யூட் பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ்னு இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் பேங்க்ரியாஸ் வரலாம் அல்லது கிரானிக் பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ் வரலாம் இந்த பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ்க்கும் கிட்னிக்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு கேட்டால் அக்யூட் பேங்க்ரேட்டைட்டிஸில் நிறைய டாக்ஸின்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் பாடியில் அதனால் கிட்னி டெம்பரவரியாக வேலை செய்யாமல் போகலாம் நிறைய அக்யூட் பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து டயாலிசிஸ் தேவைப்படுற ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க கிரானிக் பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் இருக்கிற பேங்க்ரேட்டைட்டிஸால் அந்த நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இன்சுலின் வந்து பேங்க்ரியாஸில் தான் செக்ரேட் ஆகுது ஸோ அவங்களுக்கு டயபிட்டீஸ் வர நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு டயபிட்டீஸ் வரும்போது அதுனாலேயும் கிட்னி பாதிப்பு வர வாய்ப்பு ஓகே இந்த கிட்னி டிசீஸஸ்க்கு மேஜர் சிம்டம் என்ன டாக்டர் ஏன்னா வந்து யூரின் போகும்போது பெயின் இருந்தாலே அது ஒரு கிட்னி டிசீஸ்க்கு வந்து பெரிய சிம்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ட்ரூவா இல்லை அது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷனாக என்ன இல்லை அது ட்ரூத் தான் அதாவது நிறைய கிட்னி வியாதிக்கு ஆரம்ப நிலையில் ரொம்ப அறிகுறிகளே இருக்காது நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டு அல்லது யூரின் டெஸ்ட்டு ஆர் கிட்னி ஸ்கேன் எடுத்தால் தான் கிட்னி வியாதியை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் எல்லாருக்குமே ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுனா உங்க நீங்கள் நார்மலாக இருக்கும்போதே உங்களோட கிட்னி நல்லா இருக்கான்னு பார்க்குறது இது யாரெல்லாம் செஞ்சுக்கணும்னா எல்லா சுகர் பேஷண்ட்ஸும் பண்ணிக்கணும் எல்லா பிளட் ப்ரெஷர் பேஷண்ட்ஸும் பண்ணிக்கணும் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கிட்னி வியாதி இருந்தால் இன்னொன்று வயசு நாற்பதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ஸ்மோக்கர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட கிட்னியை வருஷம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் என்ன அறிகுறிகள் கிட்னி வியாதியாலே வரும் அப்படின்னா முதல் ஜென்ரலாக
இதில் எந்த ஒரு காம்பினேஷனும் வரலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த காம்பினேஷனே இல்லாமல் கூட கிட்னி வியாதி வரலாம் ஓகே இப்போ இந்த கிட்னி டிசீஸ் இருக்கும் போது மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா பாதிக்கப்படும் கிட்னி டிசீஸோட காமன் காஸ் ஆஃப் மா மார்பிடிட்டி அண்ட் மொர்டாலிட்டி அதாவது என்னென்னா அவங்களோட உடம்பு பாதிப்புக்கு வாழ்நாள் உயிர் உயிர் பாதிப்புக்கோ இல்லை பிரச்சனைகளுக்கோ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்கிற மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கோ காரணம் ரெண்டு தான் ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொன்று ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த ரெண்டும் தான் இன்ஃபேக்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தாலே ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் கிட்னி பேஷண்ட்ஸுக்கு இது தான் மேஜர் காரணம் மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரொம்ப ரேர் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் ஆர் வெரி காமன் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் காமன் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் கிட்னி பேஷண்ட்ஸுக்கு மற்ற கிட்னி இல்லாத வியாதி இல்லாதவங்களோட ஜாஸ்தி கண்டிப்பாக அது அபவுட் ஹார்ட்டு அது தவிர மற்ற உறுப்புகளை என்ன பாதிக்கலான்னா இட் பிளட்டலோட அடுத்த அளவு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் அனீமியான்னு வாங்க ரத்த சோகை வரும் அதனால தான் அவங்களுக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப டயர்ட்னஸ் அந்த மூச்சிரைப்பு இதெல்லாம் வராது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு லோ ஹீமோக்ளோவின் உங்கள் உடம்புல இருக்கும்போது எல்லா உறுப்புகளுக்குமே ஏன்னா ஆக்சிஜன் போய் சேராது ஸோ அவங்களுக்கு மற்ற உறுப்பு பாதிப்பு லைக் பிரெயின் பாதிப்பு முதல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் டயர்ட் ரொம்ப தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படிலாம் ஒரு ரொம்ப கிட்னி செயலிழந்து போகிற ஸ்டேஜ் வரும்போது அவங்களுக்கு டோட்டலாக மயக்கமே வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி மூளை பாதிப்பு வரலாம் மற்ற உறுப்பு பாதிப்பு நரம்பு பாதிப்பு வரலாம் கா எப்படி ஹார்ட் டிசீஸ் முக்கியமோ அதே மாதிரி வேஸ் பிரெயினுக்கும் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆர் வெரி காமன் அது தவிர நரம்பு பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ் கூட பாதிப்பு வந்து வரலாம் ஸோ எல்லா உறுப்புகளையும் கிட்னி வியாதி ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிட்னி டிசீஸ் வந்து சிவியர் ஆனாதானா இல்லை வந்து ஆரம்ப இது கிட்னி வியாதியோட நேச்சரை பொறுத்தது சில கிட்னி வியாதிகளில் ரொம்ப ஆரம்பமாகவே மற்ற உறுப்புகள் பாதிக்க வாய்ப்பு உண்டு பட் எப்போவுமே ப்ரொக்ரெசிவ் கிட்னி டிசீசஸ் இருக்கும்போது என் ஸ்டேஜ் வரும்போது நிறைய உறுப்பு பாதிப்பு வரும் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஒரு சில உறுப்பு பாதிப்புகள் வரலாம் ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ஜெனட்டிக்கலாக வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சான்சஸ் இருக்குதுன்னு ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டும் நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஓ டோட்டலாக நம்ம கண்டிப்பாக இப்போ நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொன்னது ஒரு பர்டிகுலர் வியாதிக்கு அது பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸுங்கிற ஒரு வியாதிக்கு மட்டுமே அது வந்து நம்ம உடம்புல ஜீனில் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாது நாங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணோம்னா அந்த வியாதி வந்து வேரியிங் ஸ்டேஜில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் சில பேருக்கு ஒன்லி ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வரும் சில பேருக்கு தான் கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்து அது மோசமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஆரம்பத்திலே நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டால் அது மோசமாகாமல் தடுக்கிறதுக்குள்ள மருந்துகளை போட்டு அது ப்ராப்பராக உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ யார் வீட்டில் இந்த மரபணு கிட்னி வியாதி இருக்குதோ பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் இருக்குதோ அவங்க எல்லாருமே ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கிட்னியில் சிஸ்ட் இருக்கவங்களுக்கு வருஷா வருஷம் அவங்க கிட்னி ஃபங்க்ஷனையும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது மானிக்கிட்டே பண்ணிக்கிட்டே இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே மெடிசனாலே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கூட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் டெஃபினட்லாக மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் அதனால தான் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோம் யார் ஃபேமிலி வித் பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் யூ கேன் ப்ரிவெண்ட் கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்றது தான் அட்வைஸ் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு கிட்னி டிசீஸோடு உங்களை அப்ரோச் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணுறது என்ன டைரெக்டாக சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் போவீங்களா இல்லை வந்து அது வந்து கிட்னி வியாதியில் நிறைய டைப் இருக்கு இல்லையா அந்த வியாதிகளோட நேச்சர் பொறுத்து தான் நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிட்னி டிசீஸ் இருக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்க சொல்கிறோம் என்னெல்லாம் நாங்கள் ஜென்ரலாக டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மற்ற உறுப்புகள் மாதிரி கிட்னி வியாதியை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப செலவு இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு பேசிக் யூரின் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் கிட்னிஸுக்கு அப்புறம் பிளட்டில் யூரியா கிரியேட்டினின் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்குள்ளே டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்தா மேக்ஸிமம் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே உங்களோட கிட்னி எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் ஸோ நிறைய விஷயங்களில் வந்து நெஃப்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க தொடர்ந்து நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் நன்றி ஸோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நெஃப்ராலஜி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் சொன்னாங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு டயபிட்டிஸ்னால் கிட்னி எப்படி